ഹായ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹാർവി ബേ ഇവിടെ നിന്നൊരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി എന്താ പറയുക ബണ്ടാബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹാർവി ബേ ഹാർവി ബേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഫ്രേസർ ഐലൻഡ് എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാൻഡ് ഐലൻഡ് ആണത് അതായത് മണൽ കൊണ്ട് മണൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഹോട്ടൽ മുറിയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പറ്റുന്നത്ര നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അറിയാമല്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വിവരണങ്ങളും തരാൻ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനർ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഫാമിലി ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ഒ സി മലയാളി ബ്ലോഗ്സ് എൻ്റെ പേര് മേബിൾ സിറ്റി ഉദ്ദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചു ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ദൂരമുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ റോഡ് പണിയാണ് ഈ കപ്പൂൾ ചെറിയ ഏരിയയിലെല്ലാം റോഡ് പണിയാണ് മുന്നോട്ട് നിന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാന്യമായ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന സമയത്ത് ചെല്ലണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാം നാമ്പൂർ അടുത്ത് കൊണ്ടാലില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ടാലില്ല പിന്നെ പേരെ കേട്ട ഭയങ്കര വിചിത്രമാണ് കൊണ്ടാലില്ല നല്ല സ്ഥലമല്ലേ പെരുമുട് പോലുള്ള ഒരു മല മുന്നിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് ന്യൂസാഹെഡ് ന്യൂസാഹെഡ് ന്യൂസാ ബീച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നാൾ കൂടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പഴയ വീഡിയോ അല്ല വാണ്ടർ പോയി കാണാം നമ്മളങ്ങനെ ജിംപി 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 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജിംബി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗുണാൾഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ശേഷം ഫുഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കാൻ കണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഉച്ചയായി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ സമയം അപ്പോൾ കഴിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആ റെസ്റ്റ് ഏരിയ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോട്ടോർ വേഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഹൈവേഡ് സൈഡ് ഹൈവേ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഹൈവേ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയാൽ ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റും ഇവിടെ ചായ കാപ്പിക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ റിവേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ കാപ്പിയൊക്കെ കിട്ടണം പക്ഷെ അത് തുറന്നിട്ടില്ല ക്യൂൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആണ് ഉണ്ടോ കൃഷി ഏരിയ താഴെ കുറച്ച് തരിച്ച് ഭൂമിയാണ് കൃഷി എന്തൊക്കെ പരിപാടികളുണ്ട് അവിടെ മലയാള ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെഞ്ച് കിട്ടിയ ബെഞ്ച് നമ്മുടെ കരസ്ഥമാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് കയറിയതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് വെയിലുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് നല്ല ശുദ്ധമായ വായു ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്ഥലം കിച്ചു എന്നാ കഴിച്ചണേ റാപ്പൻ ചിക്കൻ ആണോ റാപ്പൻ ചിക്കൻ 
or chicken wrap? I didn't want it with chicken, like I repeat, I wanted it with egg. <laughs> you wanted it with egg, go. Yeah. Do it so, please. Hmm. Okay, Good. Chicken wrap. Mm. Come here, huh? Come here, Come on. 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 We have to go to the foot of the road. We have to go to 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 the road. Main highway in the Tiriana. Either a boy, the Mulkains, the Telegraph, the highway. There a boy, the Mulkains, the Lang, or the Mulkins, the right to the Rina. Right to the Rina, in your Mopatati grammar to the Mulkins. Suppose the Varikuru, a pier and pier, Puru, Kadal Palam, the lake, other than the country to get a hot leg is a land of the Shikinolo. And they pour a kind of really symmetry on our side in the kind of the Lamanaka to be a symmetry. I can take a picture of the one at a beautiful. Hello, 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 Mary Bay Hospital, 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 Mary Oh, nice. 
ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യോ മടി ബീച്ചാടാ യു കാൺ സ്വിം ഇയർ സ്മടി എന്നെ രസം പേരൊക്കെ നമുക്ക് അതിലെ നടക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കതിലെ നടക്കാം വേറെ ഈ ബീച്ചിന് സൈഡ് വേറെ സമയം പട്ടികളായിട്ട് നടക്കാൻ വരുമ്പോഴേ പട്ടി പൂ പൂപ്പൂച്ചല്ലോ പട്ടി അപ്പി ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ട് ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നിക്കൊണ്ട് വരണം അതിനുള്ള ബാഗാണ് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വേണേൽ ബാഗ് കേട്ടോ ഫ്രീ ആണ് നല്ല സംഭവങ്ങളാണ് ഇവരെവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കടലിലേക്ക് ചുമ്മാ നിറഞ്ഞ് നോക്കാം പിള്ളേർ മീൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാം നോക്കാം നമ്മളിവിടെയുള്ള ബീച്ചുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഭയങ്കര ക്ലീനാണ് ക്ലീനാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കി ഈ മടപ്പാതിൻ്റെ സൈഡിൽ നടക്കുന്ന നടപ്പാതി എല്ലാം ഒരു മട്ടാക്കി ക്ലാസ് പോലും കിട്ടില്ല അതുപോലെ പ്രോപ്പറായുള്ള ബിന്നുകളുണ്ട് ആ ബിന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എം ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് മരങ്ങളെല്ലാം അതേപടി തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ചൂട് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മരങ്ങളുടെ തൊലിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ റിസർവ് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് മേലിട്ടിട്ടുണ്ട് റൂമിലേക്ക് ഒരു പുതപ്പ് പോലെ പി എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗം തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻട്രിയുടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനത്ത് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബീച്ച് പോലെ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും വലിയ തിരകളൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം നല്ല രസമാണ് എന്താ ഇത് അങ്ങേറ്റം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതാ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് പണി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രെയിൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് രണ്ടായിരം ടണ്ണ് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കാർഗോ ഷെഡുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആധികാരങ്ങളൊക്കെ ഇത് കോള് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോളും ഷുഗറും ഒക്കെ ഷുഗർ കോള് ടിമ്പർ ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷിപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പതിവ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആ സമയങ്ങളിൽ അവർ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് പിന്നീട് കോള് കോളും ടിമ്പറും അല്ലാതെ ഓയിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ കാൽപ്പക്സാർ അവിടെ ഒരു സാധനമൊക്കെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഓയിലും കടത്താൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ശരിക്കും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മീറ്ററാണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലെങ്ത്ത് അത് തൊട്ട് അത്ര ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇതിലോട്ട് നടക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഷെഡൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി കല്യാണം നമുക്ക് കാണാം ഇതെങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അയ്യോ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും സൂര്യാസ്തമയം ഇങ്ങോട്ടെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അവർ തടിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റം നിരിക്കും ഇതൊക്കെ പുതിയ തടിയല്ലേ ഇതുണ്ടോ അവസാനം എത്തിയിരിക്കാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് മീൻ പിടിക്കുന്നവരാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഈ പാലത്തിന്റെ സൈഡിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷെഡുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തീരാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അറ്റത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വഴിവിളക്ക് പോലെ പോസ്റ്റുള്ള ഐറ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ല ഡീപ്പായി നല്ല രസം അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ വീടുകൾ നല്ല രസമായിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചടക്കാൻ പാ ഇവിടെ അധികം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നല്ലേ ഒരു മുള്ളറ്റ് ഒരാൾക്കി
ഇവിടെ ഈ ചൂണ്ട വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പൈപ്പ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരത്തെ തന്നെ കണ്ട ചൂണ്ട നാട്ടിൽ തന്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് പൈപ്പ് ചൂണ്ട നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ നാട്ടിൽ നിർത്തിരിക്കുക ചൂണ്ട ഇടുകാരും നന്നായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ട് ഓ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ സൂര്യൻ താട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാണ് സന്ധ്യ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അത്ര വെള്ളവും വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് വെട്ടി കഴുകിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഉള്ള വേണം അതിൻ്റെ തന്നെ അതിൻ്റെ അത്ര കടലിലോട്ട് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും വെള്ളവും ഉണ്ട് നല്ല സംവിധാനം പിടിക്കുന്ന എല്ലാ മീനൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല വലിപ്പക്കുറവുള്ള മീനാണ് ഇത്ര സൈസ് വലിപ്പം ഉണ്ടോ ഇത്ര ഇന്ന വെറൈറ്റി ഇന്ന സൈസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചില മീനുകൾ തിരി ചെറുതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് കുറ്റമാണ് അകത്ത് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പയറിനോട് വീട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാണ് അടുത്തൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഏത് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ എവിടെ എങ്കിലും ചെന്ന് നേരം ഇത് കയറാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാറിലോട്ട് പോവാം ചെറുതായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സൺസെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് നോക്കി നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറി ഇത് എസ്പ്ലനാഡ് ആണ് എസ്പ്ലനാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കടലിലെ സൈഡുകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയായത് അപ്പം അത് മുന്നോട്ട് നിന്നാൽ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വെർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മുനമ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല സൺസെറ്റ് ഭയങ്കര വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയായി അല്ലേ അഞ്ച് മണിയായി പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പായിട്ട് നേരത്തെ സന്ധ്യയാവും അപ്പോൾ സൺസെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് പോവുകയാണ് തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് അവിടെ വരെ പോകണം തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം മുന്നോട്ട് അത് മുന്നോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അയ്യോ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് അല്ല അവിടെയാണ് സൺസെറ്റ് ഓ എൻ്റെ പൊണ്ണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അച്ഛ കെയർഫുൾ അച്ഛ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പോയിൻ വെർണോൻ പോയിൻ വെർണോൻ അതിൻ്റെ അത്ത ഞാൻ ആ മാപ്പിൽ സ്ഥലം കൊടുത്തേക്കാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ മേലെ എത്തിയ മൂണും വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എത്തിയ മൂൺ 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 ഇതാ മൂണും ഉണ്ട് കണ്ട തലയ്ക്ക് മേലെ കണ്ട മൂൺ അടിപൊളിയല്ലേ ഒരുപാട് കോറൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോറൽ സ്വാമിത ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വീഡിയോ എടുത്താലും നമുക്ക് മതിയാവത്തില്ല അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാ അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ പൊന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അകത്തൊരു ഒരു ബോട്ടും കിടപ്പുണ്ട് ബോട്ടും കൂടെ ആയപ്പോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ നിന്ന പയറിന്റെ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കംഫർട്ട് ഇൻ എന്നാണ് കംഫർട്ട് ഇൻ ഇപ്പം അത് ആർ എസ് എൽ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ക്ലബ് ഉണ്ട് ആ ക്ലബിൻ്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാ പറ്റിയച്ച് ആ ക്ലബിൻ്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണിത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ നിലയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ 
ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ കയറുന്ന നേരെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ മുഴുവൻ കാണുന്ന മുഴുവൻ റൂമുകളാണ് ഉണ്ടോ ഓരോ അധികം റൂമുകളൊന്നുമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇന്ന റൂമുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂം ഈ കോർണറിൽ കാണുന്നത് പുറകിലും കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റൂമാണ് ഈ കോർണറിൽ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഓക്കെ ചെറിയാൽ ഹലോ എന്നെ കമ്മിൻ പ്ലീസ് യെസ് ഓക്കെ ഇതാണ് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് ഉണ്ട് വൈഡാക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ ബെഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാടി മറിയാൻ തുടങ്ങി അതിലും തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡ്രോവർ ഡ്രോവറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചായനൊക്കെ ചെറിയ ടോസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തത് ഓക്കെ ഫോർക്ക് നൈഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇൻഡ്രക്കോം ചെറിയ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് കെറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ചായപ്പൊടി ചെറിയ സ്നാക്ക് ബിസ്കറ്റ് പിന്നെ ടോസ്റ്ററുണ്ട് ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനെ തന്നെ ഉള്ള ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട് മിൽക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്തിനാ നടക്കാൻ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കീരി ഉണ്ട് വൈൻ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈനില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ എക്സ്ട്രാ വില്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ഒരു വില്ലോ ഉണ്ട് തേപ്പോട്ടുണ്ട് ഹാങ്ങറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ആ എയർ കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂലയ്ക്കൊരു ടോയ്ലറ്റും തകർക്കണ്ട ടോയ്ലറ്റ് വിത്തും ഷവർ തകർക്കണില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഡാച്ച് യെസ് കൗച്ച് വേണമായിരുന്നോ നിനക്ക് ഓ ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് വലിയ തൽക്കാലം ഒരു വിലക്ക് ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആവശ്യമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് വലിയ പോർഷൻ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വരില്ല ബീച്ച് നേരം മുന്നിലാണ് അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ട് സൗകര്യമാണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടിയപ്പം ചാടി എടുത്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വലിയ പൈസ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീക്കെൻഡും കൂടെയാണ് അതും കൂടെ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആർ വി ബേ ആർ വി ബേയിലെ ആർ എസ് എൽ ക്ലബിൽ കയറിയിട്ട് ഡിന്നറ് കഴിക്കുകയാണ് ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല ഫുഡാണ് ഹെവി ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ തീർക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും തീർക്കാതെ പോകുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കഴിച്ച് നാളത്തേക്ക് കൂടെ ഉള്ള ലോഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഫുഡാണ് അടിപൊളി ഫുഡാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈസ് ഐലൻഡ് ഡേ ട്രിപ്പിനുള്ള ആ ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തീർക്കുക നാളെ നാളത്തെ കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അട